வணக்கம் வெல்கம் டு மாணவன் டாட் காம் இந்த வீடியோவில் கொரோனா கோவிட் நைன்டீன் ட்ராக்கர் அப்ளிகேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஆங்குலரில் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அப்ளிகேஷன் ஏன் சொல்கிறேன்னா நம்ம வந்து ரியல் டைம் டேட்டாவை இங்கே ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து ஹோம் பேஜு அதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம்டு கேஸு ரெக்கவர் டெத்து இதெல்லாம் இருக்குது கீழே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா கீ அமேசிங்கான சார்ட் இருக்குது ஸோ இந்த சார்ட்டில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட் கன்ஃபார்ம்டு டெத்து ரெக்கவர்டு அது கண்ட்ரி வைஸ்டு ஆரோ பட்டன் ஆக்டிவாக இருக்கிறது எத்தனை பேர் அது கண்ட்ரி வைஸ்டு பார்க்கணும் அப்படின்னாலும் நம்ம கண்ட்ரி வைஸ்டு பார்க்கலாம் ஸோ இது எப்படி வந்து இந்த ரியல் டைம் டேட்டா எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா இந்த கிட்டப் அக்கௌண்டில் இந்த ரியல் டைம் டேட்டா எவ்ரி டே வந்து இவங்க அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஜான்சன் ஹாப்கிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரிசர்ச் சென்டர் ஓகேங்களா அவங்க வந்து அப்டேட் பண்ணுற டேட்டாவை நம்ம எடுத்து நம்ம இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து பண்ண போகிறோம் இப்போ ரியல் டைம் அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட்லாம் கிடைக்கும் இப்போ கம்பெனியில் போனீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரா டேட்டா இருக்கும் இந்த மாதிரி ரா டேட்டாவை வந்து இன்னும் ப்ரெசென்ட்டாக இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ட்ராக்கர் மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் லைக் ஆங்குலர் ரியாக்டில் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இது ஆங்குலரில் நம்ம இந்த எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன நாலேஜ் ஏற்படும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நாளைக்கு வந்து ஒரு கம்பெனியில் ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க இல்லை நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெஷராக இருந்து ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலயமா சரி வாங்க நம்ம வந்து இதை எப்படி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு செக்மெண்டாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எப்போதுமே வந்து பேக்கேஜ் டாட் ஜேஎஸ்எனுக்கு தான் போகணும் அங்கே போயிட்டு நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா முதல்ல வந்து இந்த ஆங்குலர் ப்ராஜெக்ட் எந்த வேர்ஷனில் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்புறம் வேறு ஏதாவது அடிஷ்னலாக வந்து ஏதாவது லைப்ரரி இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறாங்களா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் போய் நம்ம பார்க்கணும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஆங்குலர் கூகுள் சார்ட் அப்படிங்கிறது பை டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் வந்து ஆங்குலர் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறது இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு மாடல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜிஎக்ஸ் புக் ஸ்ட்ராப் ஸோ பூத் ஸ்ட்ராப்பும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு டிபெண்டன்சிஸ் வந்து இங்கே ஆட் ஆயிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பேக்கேஜ் டாட் ஜேஎஸ்என்னை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நாளைக்கு வந்து ஒரு நியூ கம்பெனியில் செலக்ட் ஆகி ஒரு ப்ராஜெக்ட் உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பேக்கேஜ் டாட் ஜேஎஸ்என்னில் போயிட்டு முதல்ல அந்த ப்ராஜெக்டோடைய டிபெண்டன்சி என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதா இட்ஸ் அ குட் ப்ராக்டிஸ் அடுத்தது சோர்ஸ் கோடுக்குள்ளே போயிட்டிங்க அப்படின்னா முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஆப் டாட் மாடல் டாட் டிஎஸ் தான் இங்கே தான் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம முதல்ல வந்து நம்மளுடைய மெயின் காம்போனன்ட் என்ன அதாவது வந்து பேரண்ட் காம்போனன்ட் என்ன அது எங்கே இருக்கும் பூத் ஸ்ட்ராப் அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா எத்தனை காம்போனன்ட்டு இந்த ப்ராஜெக்டில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஆப் காம்போனன்ட்டு நேவ் பார் காம்போனன்ட்டு ஹோம் காம்போனன்ட்டு கண்ட்ரிஸ் டேஷ் போர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் அஞ்சு காம்போனன்ட்டு இந்த அஞ்சு காம்போனன்ட்டில் ஒரு காம்போனண்ட்டை நம்ம ரூட் காம்போனண்ட்டை டிஃபைன் பண்ணணும் இதுதான் வந்து ஆங்குலருடைய பேட்டர்ன் சரி அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா மாடியூலில் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஆப் ரவுட்டிங் மாடியூல் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து நேவிகேஷன்ஸ்க்காக செப்பரேட்டாக ஒரு ரவுட்டிங் மாடல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஹெச்டிடிபி கிளைண்ட் மாடல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா கோர் சர்வர் சைட் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம அந்த ரியல் டைம் டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஹெச்டிடிபி கிளைண்ட் வேணும் கூகுள் சார்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் அங்கே சார்ட் நிறைய இருக்குது பேஸ்ட் ஆன் த டேட்டா ஸோ அதுக்கான மாடல் அது இப்போ இது எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இந்த காம்போனண்ட்டு மாடல் எல்லாத்தையும் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கணும் சரி அதுக்கு அடுத்தது பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் எங்கே போகணும் அப்படின்னா பேரண்ட் காம்போனண்ட்டு இங்கேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுனா பேரண்ட் காம்போனண்ட்டு அப்போ ஆப் டாட் காம்போனண்ட் டாட் டிஎஸ்க்கு போகணும் ஸோ இங்கே வந்து டைட்டில் இருக்குது அப்போ அதோடைய ஹெச்டிஎம்எல்க்கு போகலாம் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் போகணும் அப்படின்னா ஆப் டாட் காம்போனண்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ல ஆப் நேவ் பார் அப்படிங்கிற ஒரு நேவிகேஷன் பார் காம்
ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் போவோம் இங்க வந்து அவங்க லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க வேற ஒன்றும் இல்லை ஹோமு அடுத்தது கண்ட்ரிஸ் ஸோ இந்த நேவ் பார் மட்டும் ஒரு காம்பனண்டாக கிரியேட் பண்ணி அதில் ஹோம் கண்ட்ரிஸு லிங்க் கொடுத்துருக்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிச்சா அடுத்தது நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக போகலாம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஹோம் இந்த ஹோம் டாட் டிஎஸ்ல போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து இந்த கன்ஃபார்ம்டு கேஸு ஆக்டிவ் டெத்து இதெல்லாம் வந்து இனிஷியலைசேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதாவது பை டீஃபால்ட்டாக ஒன் சர்வ சைட்லேருந்து வந்தால் தான் இந்த டேட்டா வந்து நம்மளுக்கு மாடிஃபை ஆகும் எல்லாமே பார்த்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கலேன் ஸோ சிங்கிள் வேரியபிள் அதுக்கப்புறம் வந்து அரே இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து கிரியேட் பண்ணிவிட்டு முக்கியமாக வந்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஹோம் காம்போனண்ட்டுக்கு வந்து டேட்டா சர்வீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சர்வீஸை இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ சர்வீஸ்னா என்ன அந்த சர்வீஸில் சில லாஜிக்லாம் நம்ம எழுதியிருப்போம் இப்போ இந்த ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன லாஜிக் எழுதியிருக்கலாம்னு நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டா சர்வீஸ் தான் சர்வர் சைடு கம்யூனிகேட் பண்ண போகுது ஸோ இந்த காம்போனண்ட்டுக்கு அந்த சர்வீஸ் தேவை அப்போ இந்த டேட்டா சர்வீஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம சர்ச் பண்ணலாம் இப்போ சர்வீஸுங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே டேட்டா சர்வீஸ் இருக்குது இதுதான் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சர்வர் சைடு கூட கம்யூனிகேட் பண்ண போகுது ஸோ இங்கே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹெச்டிடிபி ஆர்ஹெச்ஜிஎஸ் ஆப்ரேட்டர் அதுதான் வந்து டேட்டா வந்து உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக ஃபிச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரப்போகுது அது இல்லாமல் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா மாடல் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக மாடல் கிரியேட் பண்ணும் ஒரு சர்வ சைட்லேருந்து ஒரு டேட்டா எடுத்துகிட்டு வரும்போது ஸோ நம்ம கிளைண்ட் சைடில் ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ணுவோம் அது ஒன்றும் இல்லை ஒரு பேசிக் கிளாஸு ஓகேங்களா அப்போ மாடல் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அப்போ ரெண்டு மாடல் இருக்குது ஸோ பார்த்துட்டிங்கன்னா இது ஒரு இன்டர்ஃபேஸாக கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் கிளாஸாக கூட கிரியேட் பண்ணலாம் பட் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ் தான் ஸோ அப்போ வந்து மாடல் கிரியேட் பண்ணி இந்த மாடல் பேஸ்ட் அந்த டேட்டாவை வந்து சர்வ சைட்லேருந்து வரும் இப்போ பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா டேட் வைஸ்டு டேட்டா அப்படின்னு எடுத்துகிட்டிங்கன்னா கண்ட்ரி கேஸு டேட்டு அதே வந்து குளோபல் டேட்டான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்ட்ரி கன்ஃபார்ம்டு டெத்து ரெக்கவர்டு ஆக்டிவ் இதெல்லாம் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த டேட்டா மாடலை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம வந்து சர்வ சைட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் இப்போ சர்வ சைடு இதுதான் யூஆர்எல் இப்போ ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா இப்போ நம்ம சர்வ சைட்லேருந்து ஜேஎஸ்ஆன் எடுத்துகிட்டு வரல ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷன் நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க சர்வ சைட்லேருந்தால் ஜேஎஸ்ஆன் மட்டும் தான் இருக்கணுமா அப்படிலாம் கிடையாது டெக்ஸ்டாக இருக்கலாம் ஒரு சிஎஸ்வி ஃபார்மேட்டாக இருக்கலாம் ஒரு எக்ஸலாக இருக்கலாம் இங்கே வந்து சிஎஸ்வி ஃபார்மேட்டில் அவங்க அப் அப்டேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க ஜேஎஸ்ஆன் நமக்கு டேட்டா கொடுக்கல அப்போ ஆங்குலர் சப்போர்ட் பண்ணுவானா பாருங்கள் ஜி சிஎஸ்வி ஃபைலில் தான் சப்போர்ட் பண்ணுது சிஎஸ்வி டேட்டா எந்த பேராமீட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா குளோபல் டேட்டா யூஆர்எல் டேட் வைஸ்டு டேட்டா யூஆர்எல் இப்போ இந்த டேட்டாவுக்கு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து மெத்தட் கிரியேட் பண்ணி இப்போ வந்து கெட் டேட் வைஸ்டு டேட்டா அப்படின்னு நம்ம மெத்தடை கால் பண்ணால் அது வந்து உள்ளே இருக்கிற டேட்டா ஃபிச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து ஏன்னா அங்கே இருக்கிறது வந்து இப்போ சிஎஸ்வி ஃபைலு அதை அந்த ஸ்லைஸ் பண்ணி அதை ப்ராப்பராக நம்ம ஹைட்ரேட் பண்ணி அந்த டேட்டாவை கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி குளோபல் டேட்டாவுக்கு ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த குளோ ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது இதில் இந்த ரெண்டு மெத்தடும் எங்கே கால் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஹோம் டாட் காம்பன் டாட் டிஎஸில் ஆல்ரெடி இந்த சர்வீஸை இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டோம் இன்ஜெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த இந்த ரெஃபரன்ஸ் இந்த டேட்டா சர்வீஸ் டாட் கெட் குளோபல் டேட்டா அப்போது இப்போது இந்த எப்போலாம் வந்து இந்த காம்பனண்ட் லோட் ஆகுதோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மெத்தட் கால் ஆகிடும் ஏன் சார் இந்த மெத்தட் கால் ஆகுது அப்படின்னா என்ஜி ஆன் இனிட் அப்படின்னாவே லைஃப் சைக்கிள் காம்பனண்டே லைஃப் சைக்கிள் அது நீங்கள் காம்பனண்ட் லோட் ஆகும் போதே அது இனிஷியலைசேஷன் ஆகும் அப்போ அதுக்குள்ளே என்ன கொடுத்தாலுமே அது லோட் ஆகிடும் அப்போது நீங்கள் கால் பண்ணாட்டியுமே நீங்கள் சம்டைம் ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணால் கால் பண்ணோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இங்கே என்ன ஆகும்னா அந்த காம்பனண்ட் லோட் ஆனோடனே இந்த கெட் குளோபல் டேட்டா அப்படிங்கிறத இந்த மெத்தடு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கெட் குளோபல் டேட்டாங்கிறது இது என்ன பண்ணுது குளோபல் டேட்டாவை ஃபெச் பண்ணிட்டு எடுத்துகிட்டு வரப்போகுது சரி இப்போ பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே வந்து எப்போதும் என்ன பண்ணும் இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்த டேட்டாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுங்கிறது ஆங்குலரில் ஒரு லாஜிக் இது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேயே இருக்குது இது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனதே வந்து ஆங்குலரில் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம ஹைட்ரேட்
குளோபல் டேட்டா அது ஒரு அரே இதெல்லாம் இருக்குது இந்த டேட்டா கூட பைன் பண்ணணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் டாட் காம்போனன்ட் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே இன்னொரு காம்போனண்ட்டை கால் பண்ணுறாங்க ஆப் டேஷ் போர்டுன்னு அதாவது அந்த நம்மளுக்கு இருக்க அந்த கன்ஃபார்ம்ஸ்ட் கேஸ்லாம் வருது இல்லையா அந்த டேதை வந்து பண்ணுறாங்க அது செப்பரேட்டாக வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ அது ஒரு காம்போனண்ட் வந்து நம்ம வந்து ஹோம் காம்போனண்ட்லேயே கூப்பிட்றோம் இந்த டேஷ் போர்டுன்னு இருக்குல்ல இது அப்போ இதை வந்து இங்கே கால் பண்ணுறாங்க இதில் எல்லாமே என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணி டேட்டாவை இன் அட் இன்புட்னா அது ஒரு டெக்கரேட்டர் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பேரண்ட்லேருந்து சைல்டு கம்யூனிகேஷன் அட் இன்புட்னா பேரண்ட் டு சைல்டு அட் அவுட்புட்னா ஃப்ரம் சைல்டு டு பேரண்ட் கம்யூனிகேஷன் இதுதான் காம்போனண்ட்டுக்கு கம்யூனிகேஷனுக்கான டெக்கரேட்டர் சரி இப்போது திருப்பி ஹோம் டாட் காம்போனண்ட் டிஎஸ்கே வரேன் இப்போ இந்த டேட்டாலாம் இப்போ பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஹெச்டிஎம்எல் கூட பைன் பண்ணணும் அப்போ எங்கே பைன் பண்ணுறாங்க எல்லாமே இப்போ பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வேல்யூ இருக்குது இங்கே பாருங்கள் கேஸ் டைப்பு இதெல்லாம் வேல்யூ இருக்குது இப்போ நம்ம ஹோமுக்கு போவோம் இப்போது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அந்த புல்லட்டிங் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்டேட் ஆகுது அது எங்கே இருக்குது இப்போ நம்ம அப்டேட் சார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடை கால் பண்ணுறோம் இப்போது இப்போ கொஞ்சம் கீழே வந்தீங்கன்னா அப்டேட் சார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் இருக்குது இதில் வந்து சார்ட்டை இனி இனிட் பண்ணுற வேலையை பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆகும் நம்ம அந்த பட்டனை வந்து நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணும் போது வேல்யூ பாஸ் ஆகுது எந்த மாதிரி வேல்யூலாம் பாஸ் ஆகுது இப்போ நீங்கள் வந்து சினா கேசஸ்ஸு டினா டெத்து ஆர்னா ரெக்கார்டு ஏனா ஆக்டிவ் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து அங்கேருந்து நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ஒரு கிளிக் ஈவெண்ட் பைண்டிங் நடக்குது அதாவது ஈவெண்ட் பைண்டிங்னா யூசர் இங்கிருந்து அதாவது என்ன பண்ணுற யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்ல இருந்து நம்ம கிளிக் பண்றோம் இதுதான் ஈவெண்ட் பைண்டிங் இங்க கிளிக் பண்ணும் போது டேட்டா சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ வந்து ஃப்ரம் உங்களுடைய வியூல இருந்து காம்போனன்ட் கிளாஸ்க்கு நீங்க இன்ட்ராக்ட் பண்றீங்க அப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ண உடனே அந்த டேட்டா பாஸ் ஆகுது அதுக்கு தகுந்த டேட்டாவை நம்ம ஃபெச் பண்ணி எடுத்துட்டு வரும் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இது ஒர்க் ஆகுது இப்போ வந்து கன்ஃபார்ம்டு கேஸ்னா அது அந்த கன்ஃபார்ம்டு கேஸ் டேட்டா வருது ஆக்டிவ்னா ஆக்டிவ் டேட்டா வருது ரைட் இப்போ இது எப்படி இந்த சார்ட் வருதுன்னா நீங்க கொடுத்த இன்புட்டை பேஸ் பண்ணி கூகுள் சார்ட் இது வந்து நீங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த கூகுள் சார்ட்ங்கிறது என்பிஎம்ல டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் இருக்கு இப்ப இந்த கூகுள் சார்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா இங்க டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கு கரெக்டா டாக்குமெண்டேஷன் பாருங்க டாக்குமெண்டேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க படிக்கணும் ஸோ இதை பாருங்க நீங்க இந்த கூகுள் சார்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய டாக்குமெண்டேஷன் எல்லாம் நெட்ல இருக்கு இதை பாத்தீங்கன்னா இதை எப்படி யூஸ் பண்ணும் தெரியும் நீங்க டாக்குமெண்டேஷன் ரெஃபர் பண்ணாதான் இந்த மாதிரி லைப்ரரி எல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் ஆங்குலர்ல இல்ல இதுக்கு நீங்கள் வந்து செப்பரேட்டாக கொஞ்சம் க்ரௌண்ட் ஒர்க் பண்ணணும் இப்போ பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த கிட்டப் அக்கௌண்ட் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கிளியர் டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் நெட்ல நிறைய ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு சர்ச் பண்ணி பாருங்க ஸோ அந்த கூகுள் சார்ட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ராப்பர்ட்டி பைன் பண்ணுறோம் இங்கே ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பைன் பண்ணுறதுனால தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு அந்த டைப்பை டிஃபைன் பண்ணி அது டிஃப்ரெண்ட் டேப் ஆஃப் டேட்டா உங்களுக்கு காமிக்குது அடுத்தது பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக பார்த்துட்டிங்கன்னா கண்ட்ரிஸ் கண்ட்ரிஸ் வைஸ் கொடுக்குற டேட்டா அதே கான்செப்ட் தான் ஸோ வந்து கண்ட்ரி வைஸ்டு என்னென்ன பேராமீட்டர்லாம் வேணுமோ அதை டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு எகைன் டேட்டா சர்வீஸ் அதே சர்வீஸ்க்குள்ளே நம்மளுக்கு என்ன வேணும் கெட் டேட் வைஸ்டு டேட்டா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கெட் குளோபல் டேட்டா இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மெர்ஜ் பண்ணுறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டு டேட்டாவையும் மெர்ஜ் பண்ணுறோம் இது வந்து ஆர்எக்ஜேஸில் ஒரு சூப்பர் கான்செப்டு இப்போ ரெண்டு டேட்டாவை வந்து எப்படி கம்பைன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லாஜிக்லாம் எழுதுவோம் அழகாக ஆர்எக்ஜேஸில் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ண முடியும் உங்களால் ஆங்குலரில் நிறைய விஷயம் சர்வ சைட்லேருந்து டேட்டா எடுத்துகிட்டு வர முடியும் நிறைய பேருக்கு அந்த ஆர்எக்ஜேஸில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் போர் அடிக்கும் ஆர்எக்ஜேஸை வந்து எந்த அளவுக்கு டீப்பாக படிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய வந்து சர்வ சைட் கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதுக்கான சொல்யூஷனை அவங்களுடைய லாஜிக் வேஸ்ட் எதுதோ போட்டு சர்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அது தப்பு ஆர்எக்ஜேஸ் போனீங்கன்னா அவங்க ஆல்ரெடி ஏபிஐ நிறைய வச்சிருக்கிறாங்க மெர்ஜ் பண்ணுறாங்க டேட்டாவை மெர்ஜ் பண்ணுறாங்க ரெண்டு டேட்டாவே மெர்ஜ் பண்ணி ரெண்டு சர்வீஸ் இருக்கு அதை மெர்ஜ் பண்
அப்புறம் டேபிள் வைஸ்டு நம்மளுக்கு டேட்டா வருது இல்லையா அந்த டேபிள் வைஸ்டு டேட்டாவையும் இன்டர்பிளேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்டர்பிளேஷனை நான் டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கிறாங்க அப்போ ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி இன்டர்பிளேட் பண்ணி வைக்கிறாங்க ஓகே இதில் சார்ட் நம்ம எதுவும் யூஸ் பண்ணல ஒருவேளை சார்ட் யூஸ் பண்ணால் நீங்கள் சார்ட் யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸி என்னன்னா அந்த சர்வர் சைட்லேருந்து வர டேட்டா அவங்களுக்கு சிஎஸ்விஆ இருக்கு அதுக்காக கொஞ்சம் ஹார்ட் கோட் எழுதியிருக்கிறாங்க மற்றபடி பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுலேருந்து நீங்கள் என்னென்னலாம் கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னா எப்படி ஒரு மல்டிப்புள் மாடல் வந்து இன்டகிரேட் பண்ணுறது அதாவது பார்த்துட்டிங்கன்னா சார்ட்டு இந்த விஷயங்கள்லாம் எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு ஒரு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ரெண்டாவது காம்பனண்ட்டை எப்படி பிரிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்ஃபார்ம்டு கேசஸ்லாம் தனியாக பிரிச்சிருக்கிறாங்க ஏன்னா இது வேரி ஆகுது கண்ட்ரி வைஸ்டு வேரி ஆகும் பட் வந்து என்ன டேட்டா மட்டும் தானே வேரி ஆக போகுது உங்களுக்கு இந்த காம்பனண்ட் ரீயூசபிள் அப்படின்னு படிப்போம் ஆங்கிலோரில் காம்பனண்ட்டாக என்ன ரீயூசபிளும் படிப்போம் பாருங்கள் இந்த இதே தான் பட் இந்த கண்ட்ரிஸ் போகும்போது இங்கே டேட்டா வேறு மாதிரி இருக்கும் கன்ஃபார்ம்டு ரெக்கவர்ட் டெத்து இதெல்லாம் வந்து டேட்டா தான் சேஞ்ச் ஆகுமே தவிர நீங்கள் எழுதுகிற கோடு சேம் தான் கொஞ்சம் பேராமீட்டர் மாற்ற போகிறோம் இல்லையா இப்போ செலக்ட் பண்ண உடனே பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ அர்ஜென்டினானா நம்ம அர்ஜென்டினா கண்ட்ரிக்கு மட்டும் டேட்டாவை பாஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது இப்போ ஹோமில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா டோட்டல் வேர்ல்டு வைடு ஆனால் இதில் இது ரொம்ப அட் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நீங்கள் வந்து இப்போ புல்லட்டின் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டேட்டா சேஞ்ச் ஆகுது இப்போ பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா வந்து கண்ட்ரிஸ் வைஸ்டு இதிலே வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அப் அண்ட் டவுன் கரெக்டாக ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டாப் இருக்குது இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கேயும் பார் சேட்லாம் இருக்குது இங்கே வந்து பை சேட் இருக்குது ஸோ ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குது இந்த அப்ளிகேஷன்ஸு ஸோ இதை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் க்ரௌண்ட் ஒர்க் பண்ணி ப்ராப்பராக இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ஆங்கிலர் தெரிஞ்சவங்க இந்த இதை வச்சுட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் நாளைக்கு இன்டர்வியூவில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் வச்சு உங்களுடைய குவாரண்டைன் டைமை கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டடாக கொஞ்சம் இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து ரிவ்யூ பண்ணி படிங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது டெலிகிராம் குரூப்ஸ் இருக்குது அது கூட ஜாயின் பண்ணி என் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா நாலேஜை டெவலப் பண்ணுங்கள் கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் நான் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் அதனால தான் கொஞ்சம் வந்து வீடியோஸ் கொஞ்சம் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக இல்லாமல் இருக்குது ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டே இருங்க அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்னொன்று கொஞ்சம் பெரிய விஷயமாக நான் சில வீடியோஸ்லாம் போடுறேன் ஸோ அது இன்னும் கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்ய